。妹子，你等一下，怎么了？当初借给你十万块钱的时候，你可不是这个态度啊。你要是这个态度，咱们姐妹以后就没得处了。你自己数一下，有多少钱？妹子，下次借钱的时候还来找我。行了，你这衣服不错，我拿走一件啊。妹子，等一下，要拿这个还挺好的。天气降完了嘛，这个暖和。那我就不客气了，快穿上试试，看大小合适不？真不错，哎。这两万块钱是怎么回事啊？我们这么多年的姐妹感情，这个钱我不能要，拿回去吧。这十万块钱都借了五年了，这两万块。钱。大妹子，你让开一下呗，这个车我要开走了。这是你的车啊？啊，对。我要开走了，这是我父亲他老板的车。你父亲的老板？谁呀、啊？这一模一样的车多了，是一模一样的车多了，但车牌就这一个，换不了吧？哦，原来你是来找我的呀？可是我也不认识你呀。你不认识我，但我父亲你应该认识吧？你父亲是？我父亲叫张大山。张大山？嗯，没听说过。不认识，哎，没想到你当老板的也是这种人。我父亲就在你厂里上班，你竟然说不认识他。哎呀，大妹子，我厂里有好几百号人，我不能每个人都认识吧？我父亲是五车间的工人。哦，那你找我有什么事儿？我父亲在你这上班有半年了，一分钱都没给我们开。我们家条件不好，老人身体还不好，常年得吃药，我还得照顾老人，全家就靠我父亲这点工资。现在他还躺在医院呢。大妹子，你先别着急，你好好给我说说这到底是怎么回事。在我这工作，每个月的工资都是按时发放的，我从来不拖欠工人一分钱工资。你肯定是搞错了，人家的工资都给开，我们的工资不给开，欺负谁呢？我父亲当时上你这工作，说的好好的。每个月到号都给开工资，还说一分钱都不会差的。大妹子，我确实不知道这是怎么一回事。这样吧，我给主管打个电话，如果真像你说的有这么回事，我替你做主，好不好？行，你打吧。喂，李主管，我现在在办公楼门口呢，找你有点急事，你马上给我过来一趟。大妹子，真的，你放心，我也不能听你一个人说。等他来了之后呢，我核实一下，到底有没有这种情况。行，刚才我听你说，你父亲现在住院了。哎，是的，伤的挺重的。我一个人照顾两个老人，家里医院的两头跑。你一个人照顾，那你对象呢？我对象倒是相过几次亲，人家一看我这个条件，都吓跑了。啊？那最近有个二零二四的恋爱津贴，你有没有领过？没领过，不知道这事。这样吧，你把手机拿出来，我教你抢一下。万一你有这个幸运抢到了呢？你点开这里，点击这个左下角，屏幕前的你们也可以跟着我去抢一下。点击中间这个位置，看到没？你点中间这个转盘，他转了吧？你等他停。哎呀，这二零二四啥意思？这个二零二四就是二零二四元，你可真幸运，你抢到了。你试着提一下线，这个没有任何的门槛，你提吧。屏幕前的家人们，如果说你们也想领取这个二零二四元的恋爱津贴，现在点击我视频左下角链接，就有机会免费抢到。这个呢是拼多多官方活动，真实有效，每个账号都有一次机会，只要链接在，就是还能参与。有很多人跟我说，我怎么抢不到？在这里，我跟大家说一下，必须要通过我这条视频，点开主页链接才能去抢，免费抽取，不需要你花一分钱。赶紧喊上你的朋友都来试一下吧！哎呀，真的到账了，到了吧？哎呀，老板，太谢谢你了！哎呀，大妹子，不用那么客气。啊。哎，江总，你找我什么事啊？这么着急啊？
这个人你认识吗？不是，你怎么在这里？我不是跟你说了吗？让你回家等着，你找我也就是。你现在带我去看看你父亲怎么样了，行不行？